এই পদার্থবিজ্ঞান সাজেশনের এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট আসলে সাজেশনটা করতে গিয়ে লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমি দ্বিতীয় পার্টে চলে আসতে হয়েছে তো প্রথম পার্টটা তোমরা দেখে আসবে ওইখানে আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত একটা রিভিউ দিয়েছি এখন ছয় নম্বর দেয় পর্যন্ত রিভিউটা দেবো ছয় থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা যদি আগেটা না দেখে থাকো তাহলে এটা অবশ্যই দেখবে তো দেখো যে আমরা ছয় নম্বর দেয় বললাম কি যে বস্তুর উপর তাপের প্রভাবে নর্মালি কঠিন পদার্থের প্রসারণের অঙ্কগুলো আসে যেমন আলফা বিটা এবং গামা আমরা জানি দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণ এখান থেকে আমার একটা লেকচার করা আছে তোমরা ওইখানে যে গাণিতিক সমস্যা আমি করেছি তোমরা ওইটা দেখবে তো এখান থেকে প্রশ্ন হলো কঠিন করার মতো কিছু নেই আলফা বিটা গামা সংক্রান্ত অঙ্ক আসবে গামা দেওয়া থাকবে তোমাকে বলতে পারে যে আলফা মানে দৈর্ঘ্য প্রসারণ কিভাবে করতে হবে এখন পরীক্ষায় কখনো তোমরা কনফিউজ হবে না দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ এবং দৈর্ঘ্য প্রসারণ নেই এই দুইটা নেই তা আমি আবার বললাম যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের কিছু কনফিউজিং যে কথাগুলো থাকে ওইগুলো নিয়ে আমি একটা ভিডিও করব তোমরা ওই ভিডিওগুলো দেখবে তাহলে তোমরা আরো জানতে পারবে যে কি টাইপের কনফিউজিং প্রশ্ন আসে তো তোমরা এখান থেকে প্রশ্ন করার পর দেখি সাত নম্বর অধ্যায় সাত নম্বর অধ্যায়কে বলা হয় ইজি একটা অধ্যায় এখান থেকে এক সেট প্রশ্ন অবশ্যই আসবে এখন শুধুমাত্র দুই টাইপের অঙ্ক আসে একটা হলো তোমার তরঙ্গের আসে কোন একটা তরঙ্গ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া থাকতে পারে মানে তরঙ্গ বের করতে হবে অথবা শব্দের বেগ বের করে লাগতে পারে মানে এই চিত্র দেখে তোমরা বলবে অথবা ল্যান্ডা বের করে লাগতে পারে ওই চিত্র থেকে এই টাইপের অঙ্ক আসবে অথবা প্রতিধ্বনির অঙ্ক কোন একটা বস্তু থেকে আমরা যখন শব্দ শব্দ করি শব্দ করার পর সেটা কোনো একটা জায়গায় বাধা পেয়ে আমাদের কাছে ফেরত আসবে কিনা সেটা আমরা জানি প্রতিধ্বনির অঙ্কের সাহায্যে তো প্রতিধ্বনির অঙ্ক করতে গেলে তোমাদের স্মার্ট একটা সূত্র ইউজ করতে হবে এস ইকুয়াল টু ভিটি বাই টু সিম্পল একটা সূত্র তো প্রতিধ্বনির অঙ্ক অথবা ভি ইকুয়াল টু এফলামটা থেকে আমরা তরঙ্গের অঙ্ক করবো তরঙ্গ এবং শব্দ থেকে এক সেট প্রশ্ন শিওর আসবে সুতরাং এটার উপর অবশ্যই তোমরা জোর দেবে কারণ কোন একটা শব্দ যখন প্রতিধ্বনি হয় সেটা যদি আমাদের কানে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের কম লাগে তাহলে সেটা আমরা শুনতে পাবো না আর যদি এই শব্দটা আমাদের কানে আসতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যদি বেশি লাগে তাহলে সেটা শুনতে পাবো এ হচ্ছে বেসিক ব্যাপারটা তাও তোমরা আমাদের এখানে একটা গাণিতিক অধ্যায় আছে ওইটা তোমরা দেখে নেবে এখন পরে দেখো আলোর কথা আমি এখন বলবো না আমি চলে যাবো বিদ্যুতে বিদ্যুৎ থেকে তোমরা অবশ্যই একসেপ্ট প্রশ্ন অ্যান্সার করবে কারণ বিদ্যুৎ থেকে ট্রান্সফর্ম বিদ্যুৎ থেকে তোমার সার্কিট দিয়ে অঙ্ক আসবে একটা সার্কিট দেওয়া থাকবে সার্কিট দিয়ে তোমাকে বলবে তোল্য রোধ বের করতে অথবা সার্কিট দিয়ে তোমাকে বলবে এটার তরিত প্রবাহ বের করতে অথবা তরিত প্রবাহের অনুপাত বের করতে বলবে তো তোমরা পুরোপুরি ব্যাপারটা আসলে সার্কিট দেখে তোমরা ভয় পাওয়ার কিছু নাই তো আমার একটা ভিডিও আছে যে সার্কিট নিয়ে বিদ্যুতের যে সার্কিট কি করে গঠিত হয় শ্রেণীবর্তনী সমান্তরাল বর্তনী এবং তারা কি করে একটা সার্কিট থেকে তুল্য রোধ বের করে ওই ভিডিওটা তোমরা দেখার পর দেখবে যে আসলে সার্কিটের অঙ্ক খুবই সোজা এবং এখান থেকে আমি অবশ্যই বলবো তোমরা এখান থেকে অ্যান্সার করবে বিদ্যুতের অধ্যায়ে আর আসলে তেমন কিছু নাই তোমরা যদি চলচরিতের কথা বলো সরি যদি স্থির তরিতের কথা বলো তাহলে তোমরা দেখবে কুলম্বের সূত্র আসতেছে কুলম্বের একটা সিম্পল সূত্র আছে বিদ্যুতের অধ্যায় থেকে অঙ্ক করার পর তোমরা দেখো যে ট্রান্সফর্মার এই অধ্যায়টা তোমরা আসলে অনেকে ইগনোর করার চেষ্টা করো যে ভাবো যে একটা সহজ অধ্যায় একটু দেখে নিলাম কিন্তু না এই ট্রান্সফর্মার হচ্ছে এমন একটা অধ্যায় যেখান থেকে একসেট প্রশ্ন চলে আসে মজার বিষয় হলো এই ট্রান্সফর্মার থেকে এই ট্রান্সফর্মার ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্ক আসে না অথবা অন্য কোনো টাইপের প্রশ্ন আসে না ট্রান্সফর্মার আরো কিছু টপিক আছে যেমন ধরো ডাইনামো আছে অথবা জেনারেটর আছে কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু হয় ট্রান্সফর্মার থেকে আর ওই ট্রান্সফর্মার অবৈ ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার গঠন অথবা ট্রান্সফর্মার থেকে আমরা কি করে পাখির সংখ্যা বের করতে পারি তৈরি প্রবাহ বের করতে পারি এগুলো তো ট্রান্সফর্মারের অধ্যায়টা হচ্ছে বলবো একটা কোর অধ্যায় যেখান থেকে এক সেট প্রশ্ন আসে এবং সেটা হচ্ছে অনেক সহজ ট্রান্সফর্মারের আমার একটা অধ্যায় করা আছে ভিডিও করা আছে তোমরা ওই অধ্যায়টা দেখে নেবে আসলে তোমরা যদি বেসিকটা না জানো কোনো একটা অঙ্কের কোনো একটা অধ্যায়ের বেসিকটা যদি তোমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে ও অধ্যায় থেকে যেমন ধরে ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎ শব্দ তরঙ্গ বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এবং পদার্থের অবস্থা এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা অধ্যায় যদি এমনই মজার অধ্যায় যদি তোমরা ক্লিয়ার থাকো কনসেপ্ট তাহলে তোমাদের পরীক্ষার আগে যাতে আসলে পড়ারও দরকার থাকবে না কারণ এই অধ্যায়গুলো থেকে বেসিক কিছু সূত্র আছে ওই সূত্র থেকে আসবে সূত্র মেকানিজম চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই যেমন ধরো গতি এবং গল নিয়ে আমাদের অনেক সময় প্লাস মাইনাস চেঞ্জ করা লাগে কিছু কনফিউজন কথা থাকে যেমন ধরো কোন একটা স্থির আছে কিনা গতিশীল আছে কিনা দেখা যায় এসিকুল টু ইউটি প্লাস হাফ এড স্কোয়ার
কি করো যে এইগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে তোমরা এই সহজ সহজ অধ্যায়গুলো মাথায় রাখো না এখন পরীক্ষা বাইশ চান যদি তোমার দেখা যাচ্ছে কোন ভাবে অঙ্ক মিলতেছে না কোন একটা অঙ্ক করছে তোমার হচ্ছে না তো তোমার কি অবশ্যই এটা সাহায্য নিতে হবে অথবা দেখা গেল অনেকে তোমরা অঙ্কে একটু উইক থাকো যে অঙ্কে একটু কম বোঝো ঠিক আছে তাহলে তোমরা কি করবা এই অধ্যায়টাকে সাপোর্টে নিবা লাস্টে যে তেরো এবং চোদ্দ অধ্যায় আছে এখান থেকে যত রিটার্ন প্রশ্ন আসে এখানে তোর কনফিউজন করা কিছু নাই কমন কিছু প্রশ্ন আসবে তো এই অধ্যায় থেকে তোমরা রিটার্ন টাইপের প্রশ্নটা অ্যান্সার করবে তাহলে আমি তোমাদের বললাম কি তোমরা অবশ্যই অ্যান্সার তুমি সেটা হচ্ছে গিয়ে পদার্থের অবস্থা বস্তুর উপর তাপের প্রভাব শব্দ তরঙ্গ বিদ্যুৎ ট্রান্সফার এবং এগুলো এবার আমি বললাম কি কাজ শক্তি ক্ষমতা থেকে কি কি আসে তোমাদের বলে দিলাম এইগুলো পুরোপুরি এতটাই সহজ যে তুমি যদি একদিন প্রস্তুতি নাও মানে আগে যদি তোমার বেসিক ক্লিয়ার থাকে তাহলে একদিনে প্রত্যেকটা বিষয় সুন্দর করে একটা ভালো করে রিভাইজ দিতে পারবে এখন আমি একটা অব্দে বাইকে রেখেছি তা হচ্ছে আলো এবং গতি এবং বল গতি এবং বল থেকে একসেট প্রশ্ন আসে এবং আলো থেকে একসেট প্রশ্ন আসে আলোর মজার বিষয় হলো আলোর যে অঙ্ক গুলো আসে তা থাকে দুই লাইন তিন লাইনের অঙ্ক তাহলে আলোর অঙ্ক গুলো তোমরা কেন মিস করবে কারণ আলোর যেহেতু আলো থেকে ছোট অঙ্ক আসে আমরা অনেকে আলোর অঙ্ক গুলো ইগনোর করি কিন্তু মজার বিষয় আমি আবার বললাম যে আলো থেকে যে অঙ্ক গুলো আসে সেগুলো থাকে দুই লাইন এবং তিন লাইনে তো আলোর অঙ্ক গুলো তোমরা করে রাখবে প্লাস আলো থেকে কি আসতে পারে যদি তোমার সংকট কোন আসতে পারে অথবা মরিচিকা আসতে পারে অথবা পূর্ণ বন্ধুন প্রতিফলন এবং আর কি আসতে পারে যেমন ধরো আলোতে আমরা যদি ভাবি যে চোখের ত্রুটি থাকে দীর্ঘ ত্রুটি এবং রস্য ত্রুটি থাকে চোখে ওই ত্রুটি গুলো আমরা যদি করি তাহলে আলো থেকে আমরা এক প্রশ্ন পাবো তাহলে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা অধ্যায় বলে দিলাম যে কি টাইপের প্রশ্ন আসে এভাবে পড়লে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষায় কনফিউজিং হবে না এবং চেষ্টা করবে যে গতি এবং বল এই অধ্যায়টা থেকে প্রশ্ন যদি না করা যায় তাহলে আমরা অবশ্যই বাকি অধ্যায়গুলো দিয়ে চেষ্টা করব কারণ এখানে একটু কনফিউজ থাকে তাও তোমাদের যাদের এক্সট্রাডিনারি ব্রেন থাকে যারা সব টাইপের অঙ্ক পারো তোমরা তো অবশ্যই গতি এবং বল থেকে অ্যান্সার করবে প্লাস আমি গতি এবং বল এই দুইটা থেকে কি টাইপের প্রশ্ন আসে তার উপরে লেকচার করব করে চলে সেটা দেখবে প্লাস এই দুইটা কি টাইপের কনফিউজিং প্রশ্ন আছে তাও সলভ করবো তাহলে এ হলো তোমাদের ওভারঅল একটা ফিজিক্সের সাজেশন এটা প্রতিবার এই ফর্মেটে প্রশ্ন হয়ে আসে আশা করি তোমরা যদি এইভাবে ফলো করো এবং তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে কি টাইপের প্রশ্ন আরও আসতে পারে তোমাদের যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে তো আমাকে জানাবো কমেন্টে আমি অবশ্যই সেটা জানাবো ও যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সামনে আরও কিছু সাজেশন দেব কেমিস্ট্রি বায়োলজি অথবা অন্যান্য সাবজেক্টের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে যত ভিডিও আসবে তত ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে ধন্যবাদ Thank <laughs> you.